నమస్కారం వ్యూవర్స్ నా పేరు డాక్టర్ శశాంత్ నేను క్లినికల్ ఆండ్రాలజిస్ట్ అట్ ఫార్టీ నైన్ హాస్పిటల్ సికింద్రాబాద్ ఈరోజు నేను మీకు మేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీలో ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ దట్ ఈస్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే ఏంటిది అసలు స్పామ్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ టెస్ట్ ఎవరికి చేసుకోవాలి ఎందుకు చేసుకోవాలి అండ్ దీనికి రీజన్ ఏముంటుంది వై డస్ ఇట్ గెట్ ఫ్రాగ్మెంటెడ్ సో ఇప్పుడు మేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఈ మధ్యకాలంలో చాలా ఇన్సిడెన్స్ పెరిగిపోతుంది ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కారణం మేల్లో ఉంటుంది సో హస్బెండ్స్లో ఏం ఏమేం కారణాలు ఉంటాయంటే బేసికలీ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉండొచ్చు స్పామ్ కౌంట్ తక్కువ ఉండేది రీజన్స్లో సో సెకండ్ ఈజ్ వ్యారికోసీల్ సో ఇవి అన్ని కాజెస్ ఉంటాయి టెస్ట్ చేసుకోవాలంటే బేసిక్ టెస్ట్ ఇస్ సిమెన్ అనాలిసిస్ సో ఈ వీర్యం కణాల పరీక్ష త్రీ టు సెవెన్ డేస్ ఆఫ్ సెక్షువల్ గ్యాప్ పెట్టి చేసుకుంటే మనకు స్పామ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఉంది అది తెలిసిపోతుంది కౌంట్ ఎంత ఉంది దానికి స్పామ్స్కి కదలికల్ ఎన్ని శాతం ఉంది సో అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మిలియన్ పర్ ఎంఎల్ స్పామ్ కౌంట్ ఉండాలి అండ్ మోటిలిటీ వచ్చేసి అట్లీస్ట్ టోటల్ మోటిలిటీ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉండాలి అండ్ దానికి షేప్ అండ్ సైజు కరెక్ట్గా ఉండాలి స్పర్మ్ది అది మార్ఫాలజీ అంటారు అట్లీస్ట్ ఫోర్ పర్సెంట్కి నార్మల్ మార్ఫాలజీ ఉండాలి సో ఇప్పుడు ఈ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే ఏంటిది ఏమవుతా అంటే ఈ సెమెన్ అనాలిసిస్లో ఒక్కొక్కసారి స్పర్మ్స్ది కదలికలు తక్కువ ఉంటాయి లో మోటిలిటీ అస్తినోస్ పర్మి అంటారు ఆర్ అబ్నార్మల్ మార్ఫాలజీ అంటే టెరాటోజోస్ పర్మి అంటారు షేప్ సైజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్పర్మ్స్ అంటే నైంటీ సిక్స్ అబౌవ్ నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్లో అబ్నార్మల్ మార్ఫాలజీ ఉంటుంది అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతా అంటే ఈవెన్ నార్మల్ అపియరింగ్ స్పర్మ్స్ బట్ సెమెన్ పారామీటర్స్లో WBC అంటే ఒక ప్రకారం సెల్స్ ఉంటాయి వీర్యంలో అవి కాన్సన్ట్రేషన్ అబౌ వన్ ల్యాక్ పర్ ఎంఎల్ ఉంటే అప్పుడు వీ హ్యావ్ టు సీ దట్ ఈజ్ దేర్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఇవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి సో డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే బేసిక్లీ స్పామ్ హెడ్లో జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్డ్ ఉంటుంది సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక స్ట్రాండ్ లాగా కోడింగ్లో ఉంటుంది అక్కడ డ్యామేజ్ అవుతే it can result in breakage of these strands and a genetic data mottam alter aipothadi inka basically body lo antioxidants ani defense mechanism untayi ee free radicals ante reactive oxygen species ani okati untadi so ee certain situations lo high untayi aa situations emem untayi adi elaborate chestanu meeku so first is advancing age ఏజ్ అబౌ ఫార్టీ ఇయర్స్ జెంట్స్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ ఆక్సిజన్ స్పీసీస్ లెవెల్స్ పెరిగిపోవచ్చు సెకండ్లీ సిస్టమిక్ ఇల్నెసెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా డయాబెటీస్ చాలా సంవత్సరాల నుంచి అన్కంట్రోల్ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి ఒబీసిటీ ఓవర్ వెయిట్ హై బిఎంఐ అబౌ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఉన్న వాళ్ళకి దెన్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ఎక్స్పోజర్ టు డ్రగ్స్ రేడియేషన్ ఏదైనా మెడిసిన్స్ రిపీటెడ్లీ వాడుతూనే ఉంటే ఆర్ లాంగ్ టర్మ్ ట్రీట్మెంట్ ఏదైనా మెడిసిన్స్ది యూజ్ చేసిన వాళ్ళకి దే క్యాన్ ఆల్సో హ్యావ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ అన్నట్టు మళ్ళీ ఎక్స్పోజర్ టు కొన్ని టాక్సిన్స్ సో ఆక్యుపేషనల్ హ్యాజర్డ్స్ ఉంటాయి కొన్ని పేషెంట్లో అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీలో పనిచేసే వాళ్ళకి కెమికల్ ఎక్స్పోజర్ ఉండొచ్చు ఆర్ ఎక్స్పోజర్ టు హీట్ మైనింగ్ ఇండస్ట్రీలో పనిచేసే వాళ్ళకి ప్లాస్టిక్ ఇండస్ట్రీలో పనిచేసే వాళ్ళకి మళ్ళీ టాలెట్స్ అని ఉంటాయి ఇవి అన్నీ బేసిక్లీ ఎక్స్పోజ్ అవుతే డైరెక్ట్లీ గొనాడోట్రాక్సిక్ టెస్టిస్ మీద ఎఫెక్ట్స్ బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ పడతాయి దీనిది సో ఇవి అన్నీ ఏమైనా ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవాలి దెన్ స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ ఇది లైఫ్ స్టైల్ ప్రాబ్లమ్స్ స్ట్రెస్ ఇండ్యూస్డ్ ఆర్ ఎక్సెసివ్ స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ ఇన్టేక్ మోర్ దెన్ వన్ ఎయిటీ ఎంఎల్ పర్ వీక్ సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ అని అనేది టూ మచ్ ఇట్ విల్ బికమ్ మోర్ దెన్ వాట్ ద బాడీ క్యాన్ ట్యాకిల్ బాడీ న్యాచురల్గా ట్యాకిల్ చేసుకుంటుంది ఒక లెవెల్ వరకు కొన్ని ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి బాడీలో అవి ట్యాకిల్ చేసుకుంటాయి బట్ చాలా ఈ స్ట్రెస్ పెరిగిపోతే అప్పుడు డెఫినెట్లీ స్పర్మ్కి మెంబ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది లిపిడ్ పెరాక్సిడేషన్ అంటారు అండ్ దాని లోపల మళ్ళీ న్యూక్లియస్లో డిఎన్ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు సో యాజ్ అ రిజల్ట్ దీనికి ఇఫెక్ట్స్ ఏముంటాయంటే రిపీటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఫెయిలియర్స్ అవ్వచ్చు సో ఇన్ సర్టన్ సిచ్యువేషన్స్ మీరు విని ఉంటారు రిపీటెడ్ అబార్షన్స్ అవుతున్నాయి ఈవెన్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత కూడా ప్రెగ్నెన్సీ ఫెయిల్ అవుతుంది హార్ట్ బీట్ రాలేకపోతే అప్పుడు మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీ తీసేస్తారు టెర్మినేషన్ చేస్తారు 
सो रिपीटेड प्रेग्नेसी फेलियर अवच्छ सैकंडली अनएक्सप्लेड इनफर्टी उड़ू अन्नी फर्टी लबोरेटरी हस्ब वाइफ दी अभी टेस्टे अभी नार्मल वाक मल्ल अनएक्सप्लेन फर्टिटी इवालुएटे वस्तु डीएनए फ्राग्मेटेशन अन् थर्ड इज रिपीटेड ईवीएफ फेलियर्स सो मोर दू टाइम्स ईवीएफ फेल आने वाले इधी टेस्ट इंडिकेटेड स्पर्म डीएनए फ्राग्मेटेष इंडेक्स सो इध थ्री इंडिकेषन मल्ल वैरिकोसी सिग्निफिकेंट वैरिकोसी वाले अंत ग्रेड थ्री अंड अब वैरिकोसी अंत बीज पक्ने कोई नरा उ अभी उबिपि हीट इंड्यूज स्ट्रेस इतना टेस्ट की सो अभी मल्ल स्पर्म्स मीद बैड इफेक्ट्स उठाई दाने सो मल्ल इवी बेसिकली इंडिकेषन अंदी टेस्ट की सो डीएनए फ्राग्मेटेष टेस्ट की नाग प्रकार टेस्ट ट टनल ऐसे आनी कामेट ऐसे एससीएसए एससीडी नाग प्रकार एससीडी अने स्पर्म क्रमाटि डिस्पर्शन टेस्ट मन ऐक्सप्टेक इट इज वाली रिजल्ट वस्त दाने अंड फिफ्टीन पर्सेंट कि अंत एटी फाइव पर्सेंट नार्मल स्पर्म्स अं ओन फिफ्टीन पर्सेंट स्पर्म्स की डीएनए फ्राग्मेटेष की फर्टिटी पोटेयल मंच अवच्छ फिफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव पर्सेंट मध्य फ्राग्मेटेशन उठे स्पर्म्स की अभी ऐवरेज अंड अब ट्वेंटी फाइव पर्सेंट फ्राग्मेटेड स्प डीएनए फ्राग्मेटेड स्पर्म्स उ दट इज़ कंसीडर्ड ऐस पुअर फर्टी पोटेयल मैं इपू डीएनए फ्राग्मेटेशन एक्व वस्ते एम चुस्काल नैक्स्ट डाउटर पेशेंट्स सो इला पेशेंट्स वाट वी अडवैज फ्रीक्वे आफ् सैक्शुअल इंटरकोर्स लेकिन इजाक्युशन बै मेशन चुस्के इध एव्री ट्वेंटी फोर अवर्स एम फ्रेश स्पर्म्स प्रोडक्शन टेस्ट नीचे अवता है सो इट विप्लेज द डैमेज स्पर्म्स मोस्ट आफ द डीएनए फ्राग्मेटेशन अवट सैड टेस्ट जरूरत है एपिडाइडम ट्राक्ट इनफेक्षन वाल मल्ल प्रॉस्टेट ग्लांस एमानल ग्लांस बैक्टीरियल इनफेक्ष इंफ्लमेस जरूरते आड़ स्पर्म्स की डैमेज सो फ्रीक्वे आफ् इजाक्युशन बै सैक्शुअल इंटरकोर्स और मैस्ट्रबेशन अभी इंक्रीज से एव्री ट्वेंटी फोर अवर्स इजाक्युशन अवते फ्रेश स्पर्म्स अं लाग्मेटेड डीएनए स्पर्म्स की अभी मंच यी उ बेटर क्वालिटी आफ स्पर्म्स उठाई देन सैकेंड ट्रीटमेंट इज़ ऐंटी आक्सीडेंट्स अंडी ऐंटी आक्सीडेंट्स अंत चाल प्रकार मार्केट वी विल हाव वैटमि सी वैटमि इ जिंक सैलीनियम लैकोपी को क्यू टेन एल कर्टी सो चाल उ अभी स्टडी जरूरी फोली ऐसी इवीर इन द फाम आफ टाबेट डॉक्टर अडवैजार अं प्लस डयटरी आलो लाइफ स्टैल अं डयट मोडिफाई चुस्काले स्ट्रेस फ्री लाइफ स्टैल उ योग मेडिटेशन वाकिकिंग इन द पार सो एक्सपोजर टू हीट अवाइड चेयर बै एनी सर्कमस्टा वेड़ी नील तो स्नानम चयकू टाइट अंडर गारमें वेसकूद टाइम बं मोटर सैकिल मीद यू शुड नाट रईड बिकाज़ मल्ल बीज इट विल कम क्लोज टू दट बाडी अगर बाडी हीट तगलते डेफिटली स्पर्म्स की लांग टर्म इफेक्ट बैड इफेक्ट उड़ू सो अं सम सिचुवे वेरी वेरी फ्राग्मेटेड अबव फिफ्टी पर्सेंट स्पर्म्स डीएनए फ्राग्मेटेष वाली की ईवीएफ पद्धति वाट वी अडवैज सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल डैरेक्टली टेस्टिकुलर स्पर्म रिट्रीव चिना आपरेशन टेस्ट की दाने ट्यूब्यूल स्पर्म तीस्ते आ टेस्टिकुलर स्पर्म लूजुअली फ्राग्मेटेशन पर्संटेज चाल तक उ स्पर्म वी कैन यूज फर् इक्सी अः इंट्रासइटोप्लाजमिक स्पर्म इंजक्षन ईवीएफ पद्धति वो इंप्रूव चयु दाने अवटकम सो इधी डीएनए फ्राग्मेटेष ट्रीटमेंट दादी कारण प्रिवेटा की यू हाव टू हाव अ हेल्दी डयट हेल्दी लाइफ स्टैल डयट पंल तीन आकूर तेफिनेटली अंड ट्रई टू टेक मोर आफ ड्रई फ्रूट सीरियरू अंड बेरी फ्रूट बेरी फ्रूट अंटे क्रांबेरी ब्लू बेरी स्ट्राबेरी कीवी इलांट मं हेल्दी डयटे बहुत रेड्यूज आ स्मोकिंग रेड्यूज आ स्ट्रेस रेड्यूज आलोहा स्ली मं उ अंड फ्रीक्वे आफ एवरकना प्रॉब्लम तो सफर आने वाले दे हाव टू इंक्रीज द फ्रीक्वे आफ इजाक्युशन एना इनफेक्षन वस्ते सिमेंट अनालिस रिपोर्ट इनफेक्षन की ट्रीटमेंट अं प्राब्लम की ओवरकम चुस्कुस्तु मेरे डाउट्स उमेंट सैक्नों टाइप चयु 
అండ్ నాతోటి కన్సల్టేషన్ చేసుకోవాలంటే మండే టు ఫ్రైడే ఐఎమ్ అవైలబుల్ అట్ ఫార్టీ నైన్ హాస్పిటల్ సికింద్రాబాద్ థ్యా